ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മെയ് ആറാം തീയതിയാണ് ബ്രസീലിലെ ബാഹ്യ എന്ന നഗരത്തിൽ വീട്ടമ്മയായ ഡോണ ലൂസിയക്കും കർഷകനായ ഡൊമിംഗോസ് അൽവസ് ഡാ സിൽവക്കും ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുന്നു ഡാനി അൽവസ് പിതാവ് ഡൊമിംഗോസ് പറയുമായിരുന്നു ഡാനി എല്ലാ കുട്ടികളിലും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു അവൻ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുത്രനായിരുന്നു എനിക്ക് എന്നേക്കാൾ ഊർജസ്വലതയുള്ള പുത്രൻ അച്ഛൻ ഡൊമിംഗോസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ജോസീറോ എന്ന ഞങ്ങളുടെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കൃഷിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പണിയെടുക്കാൻ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ നാല് മണിക്ക് തന്നെ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് തന്നെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് അവൻ എൻ്റെ കൂടെ വരുമായിരുന്നു അച്ഛനും മകനും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളിയുണ്ടായിരുന്നു ഫുട്ബോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് തവണ അവർ കളിക്കപ്പുറം കൃഷിയിലേക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാരണം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തൻ്റെ പട്ടിണിയെ തൻ്റെ വയറിലെ വിശപ്പിനെ മാറ്റാൻ ഫുട്ബോളിലേറെ അന്ന് കൃഷിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മകനേക്കാൾ ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിച്ചത് അച്ഛനായിരുന്നു അച്ഛൻ ഡൊമിംഗോസ് ഫുട്ബോളിലെ ഒരു പിരാന്തനായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ സാരം ചെറിയ ടീമുകൾ ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തന്നെ നാട്ടിലെ നല്ല നല്ല കളിക്കാരെയെല്ലാം എടുത്ത് അദ്ദേഹം ചെറിയ ടീമുകൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് നാട്ടിലെ പ്രാദേശിക ചെറിയ ടൂർണമെൻറ്റുകളിൽ അദ്ദേഹം കളിപ്പിക്കും അങ്ങനെ തൻ്റെ പത്താം വയസ്സിൽ ഡാനി ഫുട്ബോളിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്നു അച്ഛൻ ഡാനിയുടെ കളി നിരീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മിഡ്ഫീൽഡറായ ഡാനി വിങ്ങറായി കളിക്കുന്ന ഡാനിക്ക് ഒരിക്കലും ഗോളടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അച്ഛൻ ഒരുപാട് നിരീക്ഷിച്ചു ഡാനിയുടെ കളി വിങ്ങിൽ ഡാനി ഉഷാറാണ് പക്ഷെ ഗോൾ സ്കോറിങ്ങിൽ ഡാനിയുടെ വീക്ക്നെസ് കണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഡാനി നീ റൈറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് പോ അങ്ങനെയാണ് ഡാനി അൽവിസ് എന്ന കളിക്കാരൻ റൈറ്റ് ബാക്കായി മാറുന്നത് ഫുട്ബോളിൽ സജീവമായ ഡാനിയെ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം പട്ടിണിക്ക് അന്നും ഒരു കുറവുമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ജോയസേറിയലെ ചെറിയ ക്ലബുകളിൽ താരമായി തുടങ്ങി അവിടുത്തെ യൂത്ത് കരിയർ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ബാഹ്യ എന്ന് പറയുന്ന അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ക്ലബിലെത്തുന്നു ഡാനി അവിടെ നിന്നാണ് യൂറോപ്പിലെ വമ്പന്മാരിൽ ഒരാളായ സെവിയയുടെ കണ്ണിലുടക്കുന്നത് ഡാനിയുടെ കളി അവിടെ നിന്ന് സെവിയയുടെ കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നു പിന്നീട് സെവിയുടെ ആരാധകരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി പിന്നീട് ഡാനിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പോലും തയ്യാറാക്കാൻ താരങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഡാനി അവിടെ നിന്നൊരു പോക്കായിരുന്നു ലോക ഫുട്ബോളിൻ്റെ വലത് വിങ്ങുകൾ ഭരിക്കാൻ ലോക ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന താരമാകാനുള്ള പോക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ സെവിയയുടെ മൈതാനങ്ങളെ വിറപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഡാനി റാംസൺ സാൻജോസ് പിസ്റ്റൗൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചോളം മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് ആ വലത് മൂല അവൻ ഭദ്രമാക്കി സൂക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ബാർസലോണയുടെ മികച്ച ഡിഫൻഡർ ഇറ്റാലിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിഫൻഡർ ജിയാൻ ലൂക്ക സംബറോട്ട അവൾ ബാർസ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ആ വിടവിലേക്ക് മികച്ച ഊർജസ്വലതയുള്ള കളിക്കാൻ കഴിവുള്ള വലത് ഭാഗം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഡിഫൻഡർ ബാർസക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സെവിയയുടെ ചരിത്രത്തിലെ മനോഹരമായൊരു ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ബാർസയുടെ ക്യാമ്പിനവും മൈതാനത്തെ വിറപ്പിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഇതാ ബാർസയുടെ ക്യാമ്പിനവിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴോളം മത്സരങ്ങൾ ബാർസക്കായി കളിക്കുകയും ബാർസയുടെ വലത് വിങ്ങിൽ ഒരു ശക്തമായ താരമായി മാറുകയും ഡാനി ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റൈറ്റ് ബാക്കായി മാറുകയായിരുന്നു ബാർസയുടെ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഡാനിയൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ യു എൻ എസിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പി എസ് സിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സെവോ പോളയിൽ ക്ലബുകളുടെ മാത്രം താരമല്ല ഡാനി രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ബ്രസീലിൻ്റെ ഒരു വൻ മതിലായിരുന്നു ഡാനി നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം മത്സരങ്ങൾ ബ്രസീലിന് വേണ്ടി അരങ്ങേറി ഡാനി എൽസിനെ മിറാക്കൾ ഫുട്ബോളർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഡെക്കറേറ്റഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റഡ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫുട്ബോൾ നാൽപ്പതോളം ട്രോഫികൾ കൈവശമുള്ള താരം പൗളോ മാൾഡീനിക്കൊപ്പം ഒമ്പതോളം യൂറോപ്യൻ മെഡലുകളുള്ള താരം ഇപ്പോൾ അവസാനമായി കളിക്കുന്ന സെവോ പോളോയിൽ പോലും പത്താം നമ്പർ ജെയ്സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ബ്രസീൽ ടീമിലെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള കളിക്കാരൻ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു കോപ്പ അമേരിക്ക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കോപ്പ അമേരിക്കയുടെ ആ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാൻഡ് ബാൻഡ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് അത് അദ്ദേഹം മനോഹരമായി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ കപ്പ് അന്ന് ബ്രസീലിലേക്ക് കൊടുത്തു ഡാനി കളിക്കുന്ന ജനറേഷനിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുൾ ബാക്ക് ഡാനിയൽസ് തന്നെയായിരുന്നു റൈറ്റ് ബാക്കായും വിങ് ബാക്കായും മികച്ച പ്രകടനം നല്ല വേഗത സ്റ്റാമിന ഓവർലാപ്പിംഗ് അറ്റാക്കിംഗ് റണ്ണുകൾ നടത്താൻ മികച്ചവൻ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലുകളിൽ കേമൻ വിങ്ങറായും മിഡ്ഫീൽഡറായും കളിക്കാനുള്ള തൻ്റെ എബിലിറ്റി നല്ലവണ്ണം ക്രോസ് അക്യുറസി ക്രോസുകളും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളും തൻ്റെ മുന്നേറ്റ നിരക്കാളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഡാനിയുടെ കഴിവുകൾ മധ്യനിരയെയും മുന്നേറ്റ നിരയെയും ഡിഫൻസിനെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ലിങ്കായിരുന്നു ഡാനിയൽസ് ദ അസിസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡർ റൈറ്റ് ഫ്ലാങ്കിലെ അസിസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡർ ആയിരുന്നു ഡാനിയൽസ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഗോൾ അടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ആ പേര് ദോഷം വലുതായപ്പോൾ ബാർസയിലെത്തിയപ്പോൾ ഡാനി മാറ്റിയിരുന്നു ഡാനി ഒരു അക്യൂറേറ്റ് ഗോൾ സ്കോററായി മാറുന്ന കാഴ്ച പലപ്പോഴും ഫുട്ബോളിൽ കണ്ടു സെറ്റ് പീസ് എടുക്കുന്നതിൽ മിടുക്കനായി മാറുന്നതും ഫുട്ബോൾ ലോകം കണ്ടു പി എസ് ജിയിൽ കളിക്കുന്ന കാലത്തും ോ പോളോയിൽ ഇപ്പോൾ കളിക്കുമ്പോഴും കോച്ചുമാർ അദ്ദേഹത്തിന് മിഡ്ഫീൽഡറുടെ ചുമതല കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു ഇത് മാത്രം മതി ഹീസ് എ വെർസറ്റൈൽ പ്ലെയർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഡിഫൻഡറുടെ വിക്കി പീഡിയ തുറക്കുമ്പോൾ അതിൽ മൊത്തം മെഡലുകളുടെയും അംഗീകാരങ്ങളുടെയും കലവറയാകണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ പേര് ഡാനിയൽസ് എന്നാകണം എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഡിഫൻഡർ കഫുവിൻ്റെ പിൻഗാമിയാണ് ഏത് ശക്തനായ ഫോർവേഡിനെയും കീറിപ്പറിച്ചിടുന്ന ബ്രസീലിൻ്റെ റൈറ്റ് ബാക്ക് ഡാനി അൽസ് ഡാസിൽവ